Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát theo chương 10 câu 34 đến chương 11 câu 1. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy khó đến không phải để đem bình an nhưng đến để đem gươm giáo. Quả thật thầy đến để gây chia rẽ nơi con trai với con cha, con gái với mẹ, con dâu với mẹ chồng, kẻ thù mình với người nhà. Ai yêu cha mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp thầy là đón, đón tiếp anh em là đón tiếp thầy. Và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng cho người ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy sẽ là công chính thì người ấy sẽ được phần thưởng cho người công chính. Và ai cho trong những kẻ bé mọn này uống dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Khi Đức Giêsu ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, người rời chỗ đó đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền. Kính thưa cộng đoàn! Trang tin mừng mà chúng ta vừa nghe có thể nói rằng là một trang tin mừng khó hiểu và một trang tin mừng gây sốc. Hỏi thử có ai mà không sốc được? Anh em đừng tưởng thầy đến đem bình an cho trái đất, thầy không đem bình an, thầy đem gươm giáo. Nếu như những người chơi chữ mà họ bắt bẻ thì nguy hiểm quá. Như vậy thì họ chẳng dám theo Chúa đâu. Bởi vì Chúa nói như thế, trong khi đó trái đất này cần cái sự bình an, cần cái sự hòa bình mà thầy đến để không phải đeo đem bình an. Chúng ta phải hiểu theo nghĩa đen. Chúa Giêsu là hoàng tử của bình an, Chúa Giêsu là vua của bình an, Chúa Giêsu là nguồn mạch của sự bình an. Chúa Giêsu đến để mang cái sự bình an này cho con người, Chúa Giêsu mang bình an cho trái đất này. Nhưng mà chúng ta hiểu được cái điều đó. Chúa đến mang cái bình an nhưng mà con người ta không nhận cái bình an thì gia đình người ta bất an. Cũng giống như trong một cái căn phòng có một cái làn gió mát thổi qua nếu như người ta khép lòng lại, người ta không mở lòng ra thì làm sao người ta đón gió được? Chúng ta thấy dễ hiểu không? Một cái căn phòng mà khép kín thì không thể nào người ta đón gió được từ bên ngoài. Và cái căn phòng nó lúc nào cũng ngột ngạt cả. Bi đát khi con người ta khép cái phòng lại. Và như thế tâm hồn của chúng ta cũng vậy thôi. Đối diện với ơn Chúa, vinh danh Thiên Chúa trên trời bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúa đã đến thế, Chúa đã xuống thế gian làm người này, với trong cái thân phận làm người này để Chúa mang bình an, Chúa mang ơn của Chúa Cha đến, cái ơn hòa giải giữa giữa con người với Thiên Chúa khi con người là phạm tội về bất phục tùng. Chính Chúa Giêsu đã đến trần gian và người nhà của Ngài đã không đón tiếp. Bi đát là chỗ đó. Chúng ta thấy không? Chủ quán trọ thôi, một cái người nghèo chứ đâu phải giàu có gì đâu. Mà cũng khước từ sự hiện diện, sự xuất hiện của Chúa trong cuộc đời. Rồi bao nhiêu người giàu có khước từ Chúa chúng ta thấy. Người ta không đón nhận, để rồi người ta bất an. Khi Chúa đến, Chúa rao giảng tin mừng, Chúa làm phép lạ. Chúa ban cho người ta nhiều điều. Nhưng mà chúng ta thấy có bao nhiêu người đón tiếp Chúa. Mấy người tin vào Chúa. Bởi vì người ta khép lòng lại. Người ta không tin Chúa. Bản thân cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Chúng ta thử hỏi coi chúng ta tin Chúa được bao nhiêu phần trăm. Gia đình chúng ta có bao nhiêu phần trăm là Chúa ở trong đó. Cơm thì mạch ai nấy ăn, kinh thì cũng chẳng có đọc. Hay là có khi quẹt quẹt làm dấu thánh giá đọc ba kinh xong rồi đi ngủ. Không có, không có lòng, không có mở ra cái sự bình an và Chúa ban. Mạch ai nấy sống. Không có cái sự bình an, không có sự hiệp nhất trong gia đình. Bởi vì con người ta ích kỷ. Con người ta không có biết thương nhau, người ta không đón nhận Chúa. Chúa chính là cái nguồn mạch bình an trong cuộc đời của người ta. Mà người ta không đón nhận nên là người ta bất an thôi. 
Đó là chuyện bình thường Đâu có gì đâu mà khó giải thích khi người ta không đón Chúa, người ta không để cho Chúa vào trong tâm hồn của người ta, thì người ta sẽ bất an. Và đó là một cái bài học rất gần trong cuộc đời của chúng ta. Chúa đâu có đem bình, Chúa đâu có đem bất an, Chúa đâu có đem sự giữ đến. Nhưng mà chính vì con người, con người không mở lòng ra để đón Chúa, thì con người mãi mãi bất an. Đó là cái chuyện bình thường, chứ không phải là Chúa nào mà Chúa ác đến độ mà Chúa đến để mà Chúa, Chúa gây cái sự chia rẽ trong gia đình không có. Chúng ta thấy đi, chúng ta nghiệm lại đi Gia đình nào mà đón nhận Chúa vào trong gia đình của mình Gia đình nào ăn cơm chung, đọc kinh chung Gia đình nào cầu nguyện chung Chúng ta thấy gia đình đó bình an Còn một cái gia đình mà không thể nào ngồi với nhau được Không thể nào ăn cơm chung với nhau được Không thể cầu nguyện chung với nhau được Không đi lễ chung với nhau được Chúng ta thấy không có một cái tiếng nói chung được Thì gia đình đó bất an cái đó là cái hiệu quả của cái sự không đón nhận Chúa thôi. Có nhiều người bảo rằng là ô tại sao hôm nay Chúa lại nói như thế? Chúa lại rao giảng như thế? Chúa lại nói như thế thì làm cho con người ta khó hiểu quá. Bởi vì Chúa đến Chúa ban cái sự bất an cho con người. Không có. Đừng hiểu như thế. Chúa nào ban cái sự bất an cho con người? Chính vì con người không đón Chúa. Con người không nhận Chúa vào trong đời của mình. Nên còn con người bất an thôi. Chúng ta không xòe tay ra để chúng ta đón Chúa. Thì làm sao có Chúa trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta không mở tâm hồn ra để chúng ta đón Chúa. Thì làm sao Chúa ở trong lòng của chúng ta được. Chúng ta đón nhận sự dữ. Chúng ta đón nhận sự ác. Thì tâm hồn của chúng ta ác. Tâm hồn của chúng ta nó dữ bởi vì chúng ta không có Chúa. Còn nếu như chúng ta đón Chúa vào trong cuộc đời. Chúng ta sẽ bình an. Ngày hôm nay Chú đến đó Chú đến nhà người ta rồi Nhưng mà người ta khước từ Chúa đó. Chú đến rồi Nhưng mà người ta không đón Chúa vào trong cuộc đời Chú đến rồi Nhưng mà không có Cái sự bình an đó không có không không Chúng ta không mở lòng ra Thì chắc chắn chúng ta sẽ bất an Bình thường thôi có gì cả Cái chuyện đó không có gì để khó hiểu Với cái trang tin mừng ngày hôm nay Chú đến nhưng mà Chúng ta có mở lòng ra hay không Chúa đến Nhưng mà chúng ta có đón nhận Chúa vào trong nhà chúng ta hay không Nếu như chúng ta thật sự Chúng ta để cho Chúa làm Chúa Chúa làm chủ cuộc đời chúng ta Chúa vào trong nhà của chúng ta Thì khi đó chúng ta bình an Chúng ta đón nhận cái gì Gieo cái gì thì gặt cái đó là hoa quả bình thường trong cuộc đời này Nếu như chúng ta gieo cái sự bình an Mỗi người Mỗi người trong gia đình chúng ta Mỗi người chúng ta giống như là mỗi người chúng ta gieo cái sự bình an đó trong gia đình. Mỗi người chúng ta gieo cái sự hiệp nhất trong gia đình. Thì chắc chắn gia đình của chúng ta sẽ bình an. Còn nếu như chúng ta gieo cái bất hòa, nếu như chúng ta không gieo cái sự hiệp nhất, thì gia đình của chúng ta sẽ bất an. Đó là cái chuyện hết sức bình thường, nhân quả trong cuộc đời này. Ngay trong gia đình của chúng ta thôi. Con người mà. Chúng ta thấy cái tôi của con người ngày hôm nay quá lớn. Cái tôi quá lớn để rồi ai cũng cho mình là nhất. Ai cũng cho mình là hay. Ai cũng cho mình là tài hết. á Chúng ta thấy không? Trong gia đình kỳ này đó, không có sự hiệp nhất, không có sự bình an là do mỗi người thôi. Cái tôi của mỗi người quá lớn. Mình cứ cho mình cái tôi của mình quá lớn đi. Để mình không đón nhận người khác. Ngay cả vợ chồng không có hiệp nhất với nhau. Ngay cả con cái không yêu thương nhau. Cái sự bất an nó ở trong gia đình chúng ta. Bởi vì chúng ta không có Chúa. Gia đình nào có Chúa thì chắc chắn gia đình nó sẽ bình an. Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta. Để chúng ta mở lòng ra. Để chúng ta đón Chúa vào trong cuộc đời của chúng ta. Chắc chắn khi có Chúa thì gia đình của chúng ta chắc chắn sẽ được bình an.